hoy vamos a pensar que nos vamos a la India. Así que vamos a ver esos consejos que pueden sernos útiles. Y en esta ocasión vamos a ver recomendaciones antes del viaje. Un viaje no comienza solo cuando tomas un avión, sino cuando empiezas a planearlo. Así que vamos a pensar que nos vamos a la India uno o dos meses. Vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Y bueno, todo lo que diga aquí es opinión personal. Bueno, lo que nunca falta en mis viajes es una reunionera porta documentos. En un principio puede parecer algo incómodo, pero te acostumbras enseguida. El pasaporte, las tarjetas bancarias, el dinero siempre tiene que estar con vosotros. ¿Eh? Nada de llevarlo en la mochila o en una bolsita, no. Cerca vuestro y siempre con vosotros. Estar sin documentación y sin dinero en la India es un trastorno muy grande. Antes de partir tenéis que escanear vuestra documentación y os lo enviáis a vuestra dirección de correo electrónico. Así podrá estar a mano en caso de que perdáis la documentación cuando viajáis. Y nada de decir, ah, lo tengo en el móvil. El móvil también lo podéis perder. Así que este es un buen consejo. Llevar un par de tarjetas bancarias tipo Revolut, Vivid o N26, que son las que menos comisiones tienen cuando viajas. Pero aparte, llevar dinero en efectivo, llevar euros o dólares y que se mantengan hasta final del viaje. Nunca se sabe si los cajeros que hay, bueno, tienen efectivo o estás en una zona donde no hay eh, cajeros automáticos. En fin, siempre es mejor tener las dos cosas a mano. Los enchufes en la India podrían ser diferentes a los que usas en tu país, así que chequea esto antes de partir y quizás sea necesario que compres un adaptador de enchufe. ¿Y qué meto en la mochila o en la maleta? Pues lo menos posible, ya se sabe que viajar ligero es lo mejor. Así que a no ser que vayáis al norte de la India, a la zona montañosa en invierno, en el resto de la India os podéis arreglar con un par de pantalones ligeros, un par de camisetas, quizá alguna de manga larga por el tema de los mosquitos, y, y un jersey, un jersey más que nada por si viajas de noche o montas en autobús, que en los autobuses siempre el aire acondicionado está a tope. Y bueno, y de calzado yo siempre suelo llevar esas botas de trekking bajas y unas sandalias. El tema de las sandalias son un poco maniática. Tienen que ser sandalias con la suela buena y que tengan los dedos protegidos. Recuerdo una vez en Jodhpur nos encontramos con una alemana que estuvimos curando el pie, tenía el pie destrozado, se había caído y tenía los dedos ensangrentados y un par de dedos sin uñas ya casi. Así que está bien tenerlo en cuenta. En la India hace calor, por lo cual las sandalias vais a usarlas mucho y merece la pena que sean buenas. Respecto a las cámaras de fotos, ¿de verdad merece la pena llevar una cámara grande con un objetivo grande y trípode? Esto supone mucho sacrificio cuando viajas, llevas siempre la cámara contigo. Hay cámaras pequeñas que sacan fotos muy buenas incluso de noche y las cámaras del móvil también sacan fotos muy buenas, así que piénsatelo bien. Hay que llevar repelente de mosquitos para ponértelo en el amanecer y al atardecer. Una vez allí podrías comprarte una, hay una crema antimosquitos que es muy buena que se llama Odomos. Y yo cuando llego allí también, o desde aquí, me suelo llevar también un repelente de mosquitos eléctrico. ¿Hay que llevar mosquitera? Bueno, la verdad es que el repelente eléctrico de mosquitos funciona bastante bien y te da bastante seguridad. Pero aún así a mí me gusta llevar la mosquitera, no pesa apenas y te ocupa poco si lo pones con cuerdas. Y bueno, si decides llevarla, tener en cuenta que la mayoría de los alojamientos en la India tienen camas de matrimonio, así que llevar la mosquitera grande. Eh, si lleváis la pequeña no va a ajustar bien y no va a ser práctica. Tenéis que llevar un pequeño botiquín. Eh, si vais en un viaje organizado quizás no lo necesitéis, pero si vais por vuestra cuenta yo os lo aconsejo. Podríais comprar medicamentos allí, pero es mejor casi que los llevéis. Yo siempre suelo llevar pastillas de analgésicos, de antibióticos, de antiinflamatorios, antihistamínicos y antidiarreicos. No me suelo llevar la caja entera, sino me llevo lo que es la tableta, los pongo juntos y apenas ocupa el sitio. Abajo os dejo un link que va hacia el apartado de la web que hablo sobre el botiquín, donde además encontraréis otros consejos, como por ejemplo, mira, llevar una cuerda y unos imperdibles puede ser muy útil. Imaginaros que tenéis unos calcetines que los necesitáis para el día siguiente, pues nada, los laváis en la habitación, con la cuerda los colgáis con el imperdible y al día siguiente tienes los calcetines listos y secos. Antes de salir de viaje, infórmate de las festividades que hay en la India durante los días que vas a estar allí. Puede ser un tema importante por el tema del alojamiento o incluso del transporte porque quieres ir de una ciudad a otra y igual ya no quedan billetes de autobús. Yo suelo llevar una pequeña linterna aparte de la del móvil y suelo llevar un pequeño despertador aparte del del móvil y además un candado. Muchos alojamientos en la India te ofrecen la posibilidad de poner tu propio candado en la puerta de la habitación. 
quizá nos parezca un poco raro, pero ahí es algo normal. Y bueno, está bien porque te da la certeza de que no ha entrado nadie en tu habitación mientras has estado fuera. Desde el momento que has tomado la decisión de viajar a la India, vete anotando en un papel todo lo que tienes que llevar. ¿eh? No lo dejes en tu cabeza, anótalo, que las cosas se olvidan. También es buena idea visitar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿eh? el apartado de la India. Os dejo el link también aquí abajo para que le echéis un vistazo. Lleva un seguro de viaje. ¿eh? Nunca apetece pagarlos y es mejor no usarlos, pero es algo muy importante. ¿Y qué tal aprender unas palabras en hindi? Aunque sean las básicas, ¿eh? te lo van a agradecer y vas a disfrutar más del viaje. El tema de la vacunación es bastante personal. Es un buen consejo informarse y luego decidir. Lo que sí tengo en mi cabeza siempre en mis últimos viajes es la prevención. Tengo actualizada la vacuna del tétanos y siempre me gusta vacunarme de las fiebres tifoideas. Recuerdo en un viaje a Indonesia coincidimos con unos españoles que luego nos contaron que cuando llegaron a España tuvieron que hospitalizarse y estuvieron bastante graves por el tema de las fiebres tifoideas. Eso es quizá algo que me influye a mí a la hora de decidir ponerme esa vacuna. Así que por eso digo que es algo muy personal y debéis informaros y decidir. Para viajar a la India hay que estar con la mente abierta, hay que estar dispuesto a cambiar de planes y hay que estar dispuesto a no juzgar. A los templos hay que entrar descalzo, no puedes entrar con los hombros descubiertos. Así que hay comportamientos que quizá nos pueden parecer raros, pero para ellos son sagrados. Así que la mente abierta. Y un buen consejo para este viaje o para cualquier otro es que conozcáis un poco el país antes de llegar. La India es increíble. Es diferente. La India es sorprendente. Bueno, a mí me tiene encandilada. Así que cuanto más sepáis del país, más lo disfrutaréis. A otros países puedo ir como turista, pero a la India vengo como peregrino. Palabras de Martin Luther King.